Ćao dragi moji i ja se izvinjam što kasnim s ovim videom. Kasnije ću vam objasniti zbog čega ga nisam odmah usnimila. Razlog je taj što sam odustala posle nekog vremena od korišćenja ovog sredstva. A reći ću vam i koje su prednosti i koje su mane po mom mišljenju ovog spreja za kosu. Pošto sada žurim i idem kod frizarke da se šišam, samo ću vam pokazati evo koliko mi je kosa porasla. Ja sam koristila ovo sredstvo nekih dve nedelje otprilike. Dve nedelje. Evo pošto bogate izrastak. Ima tu i sedih. I sada idem da se oformam i malo da skratim kosu, pa kada se vratim možemo da pričamo i da vam kažem sve kako je bilo i šta je to što mi se dopada, a šta je to što mi se ne dopada kod ovog sredstva. I evo mene nazad, vratila sam se od prizirke, malo sam se ušišala i uradila pramenove ponovo. I mogu vam reći sada ovako ukratko nešto o ovom preparatu, da li sam zadovoljna ili nisam. Pogledajte, meni je kosa dosta porasla. Ja ću pokušati da vam uvijek, ne znam li vidite, evo vidite, pogledajte ovo. To je sve mlada kosa koja je izrasla. Vidite koliko je to sad nakoostrešeno. Čak sam primetila da su mi i ovde počelo da rastu dlačice po čelu, jer sam tako kako sam prskala, inače mi je ona prskalica jako nervirala, pa kako sam prskala, ona je uvek kapnjala ovako preko lice i tu mi se čini da sam imala, da sam primetila malo više dlačica. Ja sam ukoristila to sredstvo svega dve nedelje, možda nekih 10, 11, 12 dana do dve nedelje, ne mogu se tačno se setim, bilo je to pre par meseci. Nisam vam snimila video jer sam nekako mislila hajde da ga istestiram do kraja mesec dana pa da vam kažem rezultate, ali nisam. A nisam iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio taj što je mene teme svrbilo od toga. Konstantno sam se češala, nerviralo me je jako. Druga stvar je to što mi je farbalo malo koren. Jeste meni koren tamniji, ali je davao neki crven kasacijaj i to me užasno nerviralo. Tako da mislim da plavoše po meni ne bi ni trebalo da koriste ovo. Ukoliko ne žela da im potamne ili jednostavno po crvene pramenovi ili kosa. Ja sam, kao što rekao, imala tada malo veći ovaj izrastak i ok, prskala sam, sve je bilo u redu, ali posle nekog vremena sam primetila da mi je malo crveni i to mi se nije dopadalo. To je drugi razlog što sam odustala od svega ovoga. Treći razlog jeste miris, koji je posle nekog vremena počeo da miritira. To je onaj jak miris ruzmarina, konstantno ga imate ovdje na glavi. A četvrti razlog jeste taj što je kosa bila mokra, odnosno možda je to bolje raditi tokom leta kada se brzo osuši kosa. Ono tokom zime je malo više, dolo duže traje to dok se ne osuši taj koren i onda imam neki utisak kao da mi je masna kosa, kao da mi je teška tu i to me je užasno nerviralo i čak mi se čini da mi se kosa jeste za mrvičicu malo više mastila. E, to su neki moji negativni utisci o ovome. A pozitivni jesu ti što ovo zaista radi. Meni su se pojavile nove dlačice, progustila se kosa, prestala da opada, ponovo je počela da opada nakon što sam, posle nekog vremena kada sam prestala da koristim ovo. E sad, da li ću ga ponovo koristiti? Verovatno da u nekim momentima kada budem imala veći izrastak pa pred farbanje ono ajde koliko izdrži. Ne znam šta bih vam rekla, ako vam to ne smeta, onda je to sve okej, ako vam smeta, ne znam, ali da radi, radi definitivno, kosa mi je u tom momentu, za tih nekih dve nedelje, ja sam gledala na mesečnom nivou, u odnosu na to koliko meni od prilike mesečno poraste kosa, nekih pola centimetara više mi je porasla nego što bi inače. To znači da opet radi. Brže raste kosa, da, definitivno raste kosa i da, definitivno manje opada, odnosno skoro da i ne opada. Jer kada inače očešljam kosu, to bude dosta dlaka u četki, a ovako kada koristim to, bude mnogo manje ili čak da i nema ponekad. Ja se iznenadim. 
ali eto, sve ima svoje. Da li ću odustati od ruzmarina? Apsolutno ne, nego ću samo probati da ga koristim na neki drugi način, odnosno u kao ulje. Popuđa ću da koristim ruzmarin i pirinčanu vodu, za to isto kažu da je odlično za rast kose, za gustinu, onda meni gustina generalno nešto im ne treba, ali što da ne, viška glava ne boli. I jednostavno ću to da isprobam, ali kada vam budem postavila taj video, to će biti sa nekim vidljivim rezultatima pre i posle. Znači da ne bude ovako da čekamo da li ću snimiti, da li neću, nego hajde ja da prvo to istestiram, pa da vam onda postavim. Ja se nadam da će vam biti od koristi ovaj video. Još jednom se izvinjam što ste ovoliko čekali na ove video, a znam da sam imala jako puno komentara kakvi su rezultati, čak i poruka na Instagramu. Jednostavno želila sam da ovo usnimim pa da vam pokažem da ne bih sad svakom pojedinačno objašnjavala. Eto, puno vas pozdravljam i želim vam sve najbolje. Vidimo se neki drugi put. Ćao!